Hajdúszoboszlón második turisztikai szezonként tartják számon az évvégi ünnepek időszakát. 2013 utolsó napjaiban sem volt ez másként. Sokan itt töltötték a karácsonyt vagy a szilvesztert. Évvégéhez közeledő hajdúszóbosztón megélénk újra a turista forgalom. Mi mondható el a 2013-as esztendő utolsó két hetéről, mit tapasztaltak a szálláshelyeken? Igen, egy körkérdést feltettünk így, így az évvégéről a szolgáltatóknak, mind a szállodáknak, mind a magánszálláshelyeknek, hogy hogyan alakult náluk ez az évvége, és nagyon pozitív visszajelzések jöttek mind a két szektorból, tehát a szállodást sok is arról számoltak be, hogy a karácsony szinte mindenhol az előző évekhez képest jobban alakult, tehát magasabb forgalom volt, ahol nem is egy hely, ahol tehát házzal üzemeltek már a karácsonyi időszakban. Korábban ez elképzelhetetlen volt, tehát akkor, akkor egy, úgymond egy, tényleg egy ilyen utószezoni időszakhoz tartozott a karácsony még, és majd a szilveszter volt, ami kiemelkedett. A szilveszter az hagyományosan, én úgy gondolom, hogy, hogy szinte mindenhol jól e, sikerült eddig is, és most is ezt nyilatkozták a szállodák, hogy e, 85 százalék és teltház közötti e, kihasználtsággal működtek, úgyhogy e, én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép évzárás tudhat mindenki maga mögött. Gondolom, hogy ezekre a napokra is csomagajánlatokkal készülnek. Így van, ez is egyre inkább a, a vendégigényeknek megfelelő módon alakul, tehát különböző ünnepi vacsorákkal, zongora versennyel, hangversenyekkel, sztárfellépőkkel, csokonai színházból színészek invitálásával olyan esteket szerveznek le a szállodák, amik kifejezetten vonzerőként jelenhetnek meg, és erre építve csomagokat alakítanak ki, és azokat kínálják a turistáknak. Milyen szót, tehát milyen szót hallottunk leginkább, milyen nyelven beszéltek, tehát milyen küldőpiacokról jöttek hozzánk a turisták az évvégi hetekben? Ugyanúgy, mint éves szinten, jellemzően a magyar szót lehetett azért használni, tehát a belföldiek nagy létszámban voltak. A külföldi vendégeket figyelve pedig elmondható, hogy a román nemzetiségűek, vagy Romániából érkező vendégek voltak még magas számmal, de mind a magánszálláshelyeknél, mind a szállodáknál még vendég adatként visszajött az is, hogy ukránok, szlovákok, sőt lengyelek is voltak most a szilveszteri időszakban, az előző évhez képest majdnem 70%-kal többen. Azt meg tudjuk-e különböztetni, hogy mennyire van az ide érkező vendégkörben eltérés a kereskedelmi szálláshelyek és a magánszálláshelyek közötti így évvégén? Hát ez most egyenlőre csak ilyen szóbeli információk alapján áll rendelkezésünkre. Tehát most az önkormányzatnál a magánszálláshely adatainak a feldolgozása történik. Azt lehet tudni, hogy, hogy a nemzetiségi arányok körülbelül ugyanígy e, alakultak, tehát a magánszálláshelyeknél is főleg belföldi és e, Romániából érkező vendégek voltak, és e, ott még jellemzően az a visszajelzés jött, hogy e, nagyon sok visszatérő vendég érkezett hozzájuk, viszont itt kifejezetten a szilveszter az, ami jobban működött, tehát a karácsony e, nem volt annyira erős talán, mint a, a szállodai szektorban. Összességében akkor elmondhatjuk, hogy a kis szezon, mert hogy régen így hívtuk az év végét, ha az most jól teljesült, jól alakult. Én úgy gondolom, hogy, hogy igen, tehát hogyha a decemberi adatokat nézzük, ami szállodák esetében már rendelkezésünkre áll, és ebből azért tudjuk azt, hogy a decemberi számokat, ez a két hét az, ami leginkább meghatározza és befolyásolja, akkor azt kell mondanom, hogy, hogy igen, jól, jól teljesített a szállodák és a, a szolgáltatók, mert egy ilyen négy és fél százalékos növekedés van ebben a hónapban. Városi rendezvények is segítették a, a turisták ide csábítását. Így van, abszolút. Tehát a, a hagyományos szilveszteri csergetés, én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon jól sikerült idén is. Nagyon sokan érdeklődtek itt a Turinform irodában is, hogy mi az a szilveszteri városi lehetőség, amit érdemes megnézni. Ezt mi tényleg beharangoztuk, de mindenki más megtette, úgy gondolom, úgyhogy ez egy, ez egy vonzerő volt, illetve egy délután, egy szép délután esti lehetőség az ide érkező vendégeknek. Illetve amit én még kiemelnék, és én már tavaly is dicsértem a, a Hungorasz pávezetőségének ezt a döntését, hogy az Aquapalaszban történő szilveszterezés, az a magánszálláshely adóknak 
rendkívül nagy segítséget nyújt, hiszen így tudtak ők csomagokat csinálni, és úgy tudtak szilveszterezési lehetőséget biztosítani a, a saját vendégeiknek. Úgyhogy ezt vonzerőként mindenféleképpen fel tudták használni, és úgy gondolom, hogy sikeresen.